Good morning! Okay, po. So, allow me to present a uh, simple case study. Ito po ay uh, simple tips lang para sa inyo din. You know? uh, together with uh, Mr. Reyna Santiago, you know, our affiliate manager for Luzon area. So, ito po ay uh, uh, somehow magbibigay ng uh, another motivation sa atin. You know? Why we should market yung ating bago product na Raging Gluta. So, uh, why try marketing region Luta? Ito po yung basic study guide. So, una, sabi ko nga, higher yung percentage of ads conversion ng beauty products in comparison to health supplements. Pangalawa, we are targeting two aspects. Yung needs and wants. Sabi ko nga kahapon, the need to maintain a good weight and then the need to strengthen the body organs. And the want to have a fair and good looking skin. Ano po? And then the third is the retail profit comparison. So, proceed po tayo. Ayan. So, health supplements. So, when we talk about health supplements, ano, uh, medyo problem natin, medyo stick yung competition ngayon. Ano po? Uh, may tinatawag tayong uh, direct competition. So, ito yung mga explain it further. Meron tayong indirect competition. And then also, yung advantages ng branding. Okay po, proceed tayo. So, when you say direct competition, you and others compete in promoting the same product and uh, same, catalog, same category perhaps. Ano po? So, let's say Toto, so yung other home operators. Ano po? So, may gusto nyo ako point out, kaya ako siya pinapakita. So, pag sinabi natin uh, same category, hindi siya same product, let's say yung Flush Out or si Barley versus Tokoma. Okay? So, Uh, may mga advantages tayo dyan kasi yung market position, yung positioning, yung branding, lamang tayo kasi meron tayong doctors in Boyabunda. Okay po? So when you say indirect competition, ito naman yung you against other persons promoting other products of different category. So iba-iba siya ng kategorya. Let's say, Tokoma versus Shape of Coffee versus yung mga nag-promote ng other, uh, let's say, apparels or yung mga bags, yung mga relo. O let's say si Belo, di ba? nag a na rin si Belo eh. So, si client, ano po, may mga tao kasi may mga katawag tayong socio-economic classes. Ano po, iba't iba na namin yan. Class A, Class B, C, D, E, etc. So, let's say si client A, meron siyang uh, buying capacity. Ito yung purchasing power lang niya. Ano? Yung portion ng kanyang salary, nakakapag-save lang siya, let's say, at least one, five, God of one. Ito yung purchasing power niya. Ito lang ang kakayahan niya na pambili. Okay po? So, let's say, nag-ads tayo. Nag-ads din si Shape Up. Nag-ads din yung ibang product. Ang, ang problem with uh, yung labanan ng, ano, ng keyword. So, napansin niyo, nag-ataasan yung mga CPM, CPR, etc. Kasi keyword na yan eh. Competition eh. So, dadaan din sa same persons yung possibility ng mga ads. Ang problema na si Ma'am na constipated, oo, oh, kailangan niya ito ko, Ma. Ang problem, nakita niya yung magandang ads ng bag. Sobrang ganda nung ads ng bag. Sabi niya, basta pa ito ko pero kailangan ko yung bag na yun. So, ang pinili niya, instead na pinili niya yung, yung ads mo, ang pinili niya, ito. Ano ba? So, I'm trying to make a point po, ano? Ayan. So, tingnan natin. No, review natin yung uh, socio-economic classes sa Pilipinas. So, meron tayo mga tawag na uh, sa poor. Ito po yung pamilya na nasa average ng lima. By the way, ito po ay galing sa PSA, uh, Philippine Statistics Authority. I think published to ng uh, Rappler. So, per capita income niya, 7-8 per month. Ito lang yung, yung uh, nasa save. I mean, yung, yung isang uh, sweldo ng pamilya na yun. So, ang number pala ng household sa Pilipinas, 2015 po ito, medyo nag-update na siya ngayon. 4.2 million yung nasa poor. 4.2 million, hindi people, family. Okay po? Yan. So, yung nasa low income, hindi naman, uh, hindi naman ganang poor, pero nasa low income lang siya. Nag-average ng 7.8 to 15k, 7.1. Yung lower middle class, so ayan po, makikita niya, 5.8. Yung middle class, 3.6. Upper, upper middle uh, income, so medyo maliit na siya. Kasi ito na yung medyo mataas yung salary ng pamilya, 78 to 118, ano po? And so on, hanggang rich. So what I'm trying to say po, is kailangan natin mag-level up, ano po, sa advertising. Ayan, so ano yung mga advantage is ng mga product natin? So napansin nyo, lamang sa positioning si Tokoma. Kasi bakit? Kaya po yung agad. Meron agad doc mo, ano po? 
So, pag daw sabihin mo ang ulit, si Doc mo, siya yung, uh, according to nung pumunta kami, ako mismo yung kasama na nag-video nung uh, nag-gastarita si Doc Dens, no? Ang pagkakaalam namin, according to Doc Latif, siya po ay ang head ng gastroenterology sa buong Pilipinas. So, hindi siya basta-basta doktor lang, ano po? So, pagkating sa positioning ng Tokoma, lamang ka sa branding, di ba? So, sa other products, ang kailangan natin, i-brand natin yung page, hindi lang basta branded yung product, yung page dapat branded din. So, meron kasing mga nag-create, nag, uh, especially mga new homes, uh, nag-expect sila ng maraming inquiry agad. Ang problem with that, bago lang yung page mo, bubos mo agad yung post ng sobrang laki, hindi siya nagmamatch kasi yung, yung page quality niya, yung branding niya, hindi pag gano'ng kaganda. So, may separate tips kami dyan na uh, yung mga, especially mga new homes, na require namin na i-boost muna yung page like. Paramingin muna yung shares, page likes, yung mga ganda content. Kaya tayo nag-share ng mga simple short articles na sa page ng operator tools para ma-update niyo po yung page niyo. Kasi hindi pwede yung pagpasok ng client, puro sale agad. Nakita niyo, puro, puro sale agad. Hindi ganun. Dapat meron tayong uh, awareness, meron tayong uh, mga shareable things na nandoon sa loob. Okay, so yung product trust, so may, mat, medyo mataas talaga yan. Ano po? Kasi yung Tokoma, in terms of trust, medyo mataas talaga siya. Also, hindi ko naman pwede niwala natin yung ibang brand natin. Ano po? Yung Raygen, yan po ay si... Pamilya kayo sa uh, gumagawa ng Raygen. Si... Siya uh, din gumagawa ng Kirey, Kabe Anjes. So, sila po ay nag-supply sa Watsons sa buong Pilipinas. Kung nagpansin yung... Kung makikita nyo doon sa box na talaga yung Julian uh, Corporation, pag napunta kayo ng Watsons, Mapansin niyo po, may mga brand sa Watsons na sila din gumagawa. So, mataas talaga yung quality ng products natin. In terms of effectiveness, halos talaga yung uh, lumalaman tayo sa mga the best products sa Pilipinas. So, um, what I'm trying to say is, kailangan makita natin yung creativity doon sa mga ads natin. Although nagbibigay kami ng mga sample patterns, so, pero uh, may napansin ako na iba, na yung, yung branding nila sa mga advertising nila, medyo hindi siya ganun ka, ka okay. Ano po? So, may yung konting improvement na kailangan. So, kailangan yung creative ng mga campaigns natin, we should make impressions to clients that they need the product as soon as possible versus those other uh, advertising na nakikita nila sa Facebook. So, in terms of price affordability versus other products, lamang din tayo dyan kasi mga networking sila. Yung iba naman, medyo talagang mataas ng presyo compared sa mga products natin. So, pwede natin ipakita yun sa mga client, sometimes si admin, yun na lang kalimutan, i-compare yung product natin in terms of price effectiveness. Ano po? On the speed yung competition, syempre, we are all relying to, do, to the branding position ng product. But we cannot deny the fact na if we, if we all speak to sa promoting ng isang product, medyo yung ratio ng client inquiring to us will, will be lesser. Kasi nag-alaban na tayo sa CPM eh. Di ba? Yung, kaya nag-ataas at mababa. Kasi, Marami nag-target. Yung, yung mga tao, marami sila nakikita na ads. Iba-ibang page. So, nag-lower yung percentage ng ads versus sales. Okay po? So, I hope na sundan natin. Ito, totoo ako na nakita ko ito eh. Pero hindi i-allowed yan ha. Medyo mali yung ano niya. Ito po ay na-ban. <laughs> Na-block yan. Na-block yan. So, dami nag-report ng page niya. Sabi ko, pakawatak ako nito. Sobrang bright nung nag-isip. Ano yung... Ayos ito, ayun, grabe. Tingnan nyo ba, ba't di ka rin yung grabe yan? Ayun ko man ha. 17,000 shares. Sa kaya ka, yung post ko ka, hindi mabot na ganyan madami na yun eh. Ano po? Pero tingnan nyo, yung comments yan, marami din. Ang problema ha, yung nablock. Kasi nga, medyo false advertisement to. Pero what I, I'm trying to say po ay, kailangan maging creative tayo sa pagdungan ng campaigns. Hindi pwede yung, usually yung nakikita ko kasi tapang paste eh. Kasi ako to be honest ha. Pero nakakita kayo ng magandang post, maraming inquiry, copy paste. Di ba? Ang problema with that, kapag ang budget mo halagang yung mandaan lang o 200, lalo pa naman yung nag-budget na 10,000 kada araw, nihirapan ka. So kailangan maging unique, may creative yung campaign mo. Aside from that, pag dinownload mo yan at in-upload mo ulit, mahirap na yung quality ng picture. Tama? Alam mo, sometimes may napasin kami kay Facebook, pag ginamit na yung mismong ads na picture at ginamit mo din, yung chances mo na makuha yung follow niya, mahirap. Kasi hindi unique yung picture mo. Hindi unique yung ads mo. Okay? So, yung effective seller, i-combine mo ng effective and efficient ads 
Pag nakuha mo yung tamang timpla, magbubong talaga. Marami ang may magandang ads, sa problema yung seller, mahina. Meron naman yung mag magaling yung seller, mahina yung ads. So, kailangan mabalasi siya. Ano po? So, it is not what you say, sabi nga, may kasabihan na ganito, it's how you say it. Also, it's not what you say, it's how you say it. Tama ba? Okay po. So, itago natin siya sa pangalan Doer. Ano po? Pero si, si Doer talaga yan. Ano po? Itong taon to, uh, dating yung staff ni Boss, uh, meron siyang uh, restaurant sa Arlock dati, ang nagsara. <coughs> Saan ko sa'yo, nagsara yung restaurant ko sa'yo, competition sa area mo. Medyo mataas. So, franchise yun. Sinara niya. Yung admin niya doon, na bumubuhay doon sa kanyang resto dati. One of the best to. Supposed to be sa amin dapat yan. Ako yung nag-interview sa kanila eh. Sabi ko, boss, sabi ko, magaling yung tao to. Nakita ko talaga iba yung quality niya. Pero, siyempre, gusto ko, may very key boss yung maganda. So, instead na kinuha ko, sabi ko, sir, kunin niya na po, magaling po. So, kinuha niya. Ano po? At hindi ako nagkamali. Ang problema, nagsara yung resto. So, sabi ni boss, o, oh, yung admin nilang yung bumubuhay doon sa resto. Hindi naman paras. So, ang ginawa niya, ginibok niya yung resto, pinag-homes niya. Kaysa na matanggalin din niya, pinagbigyan niya ng opportunity sa kanila. Yan po, hindi yan nagpakuma. Ano po, gaya ang sabi ko kanina, we are all sticking sa marketing ng same product. Ayaw niya sabayan niyo, sabi niya, sir, daming kalaban dyan, ayaw ko dyan. Nag-focus siya dito. Tingnan niyo po. Kinapitin niya ako, frequently. Ano po, frequently, kinapitin niya ako. March to, 6,000 yung ad spent. Ang sales niya noon, 115K. Ulitin ko ulit ha. 6,000 yung ad spent, ang sales niya, 115K. So, tingnan niyo po yung point na pinapakita ko ha. Kapag naipaglaban tayo doon sa medyo stick yung competition, at although na-master natin, matami ka, para laban. Ano po? Pero pag na-master mo yung isang product na wala kang gaano kalaban, tingnan niyo po yung naging resulta. Diba? Tingnan niyo po. Uh, 50%. Tama ba? 50% yan eh. So, 135% kasi 270 siya. So, imagine mo kung 50% to, nasa uh, sabihin mo na mga 55k yung kanyang kinita sa net. Okay po? So, 55k, ilesin mo yung 6,000. So, more or less, kumita siya na mga 48,000. Ano po? Yan po ay 14 days. 14 days siya, hindi yan one month. Ito yung isa niya. 30 days to, uh, January 29 to end ng February, if I'm not mistaken, kasi 30 days siya. Yung sales niya, 239k. Ang ginamit niya ads, 14,000. So kung 200,000 yung ads niya doon, I mean, yung sales niya, ano po, more, uh, 240, so more or less, nasa 120 yung kinita niya dito. So 120 less 14,000, so magkano? Kasi 100,000 yung kinita niya. Mag-isa lang niya. Ano po, sabi ko sa kanya, bro, yung skill mo, i-duplicate mo sa tao mo. Sabi niya, sir, nag-iipon lang ako. Ako nang take niya sa amin, sabi niya, sir, sabi niya, ngayon lang ako nakakita na ngayon yung trabaho ko, sabi niya, uh, maraming salamat po, binigyan niyo ako may opportunity. Sabi ko sa kanya, tuloy mo lang yan, bro, mastering mo din yung products, mag-duplicate yan na. Okay po, so, I hope nasabayan niyo yung, yung pinapoint out ko. So, let's, let's uh, see yung written comparison. Ano po, konting comparison lang. Kung 1 box to ko may nabenta mo, SRP niya 650. Yung shipping fee add-on niya, hindi yan deducted kasi 1 to 2 boxes eh. Retail profit niya at 40%. Ano po? Tama ba? So, 40 CP. So, 40% kasi CP mo meron ka pang 16 pesos. 276 yung retail profit. In terms of percentage, 42% siya. Kasi nadagdag ito. Okay po? So, 42% siya ng 650. Kapag 3 boxes yung binenta mo, 1,950, deducted yung shipping fee sa'yo. Okay po? So, 40% ka din doon, plus yung CP points, 40%. 643. So, nakita niyo yung difference. Yung 42 mo, naging 32% na lang. So, medyo talagang medyo tinamaan ka doon. Ano po? Auto okay lang, kasi tatlo naman yung nabenta mo. So, pero tingnan niyo po yung difference mamaya. Kung 5 boxes naman, may libre yung dalawang COVID, charge sa'yo yung shipping fee, charge sa'yo yung isang libre yung COVID, uh, nag-a-average ka lang ng 32% doon sa SRP niya. Okay? Proceed tayo. Regine. Okay po. So, tingnan niyo po ah. Isang Regine, 1 to 15, mag-add on ka lagi. Diba? 50% siya sa SRP. So, may akong makita na 
40% kasi CP na 100, may 40 pesos ka, 697.5 yung kita mo. That is 53% ng SRP compared sa 42% na isang tokoma. Okay po? So, kung 3 boxes region naman, 3,945, free shipping yan. With actually yung 185, 50%, plus yung, uh, yung uh, CP points. So, meron pang 1907.5. In average, kahit makabay pa ka ng tatlo, hindi siya pang magba ng 32%. 48% ka pa rin. Okay po? So, i-quantify natin. Okay. So, paglabanin natin. So, let us say, i-average natin yung percentage niya. Nakakabenta ka ng 1 region, nakakabenta ka rin ng 3 boxes. So, pagkasin niya to, 101. Tama ba? Divided by 2. So, that is an average of 50.5%. Pwede makabenta ka ng either of the two na yan, SKU. So, Tacoma naman, one box, 42%. Three boxes, 32.9. So, five boxes, 32.6. I-average natin, pagpaparasin siya, divided by three. So, nag-average ka ng 35.8% doon sa retail take-home mo. Okay po? In terms of SRP, uh, I mean, in terms of sales, let us say, nag-assure tayo na nakabenta ka ng 1 million sa Regine, nakabenta ka ng worth 1 million sa Tacoma. Okay po? So, average ka ng 50.5% as I've said kanina. So, that is 505,000 yung kinita mo sa Regine. Versus sa 35%, 35.8% sa Tacoma, ano na tayo kung mulang? 358. Siyempre, ilalas mo yung ads dyan. Ano po? I mean, salary muna and commission. So, kung commission-based ka, kung 90 pesos per box ka sa, sa regime, so kung i-divide natin ito sa 1,315, so that is 761 boxes, times 90 pesos per box, ang binigay mo sa admin mo, 68,490. Kung sa 1 million mo sa Tacoma, nag-average ka ng 50 pesos per box yung binigay mo sa admin, divided by 650, that is 1,539 boxes, times 50 pesos, ang binigay mo sa admin mo, 76,950. Tingnan niyo po ah, medyo malaki yung na-save mo in terms of commission. Ano po? In terms of ads naman, let us say, i-assume natin na pareho. Ano po yung, yung comparison mo? Pareho yung 100k na gases mo. Other expenses, pareho din. Yung take-home mo sa regime, 326,000. 505,000, less ito, less ito, less ito. Meron ka pang 326. If, sa toko mo naman, 358, less yung pasahod mo sa tao mo, less ads, less expenses, 171 lang. So nakita nyo, if i-focus natin yung, yung admin natin na i-try din natin yung ibang product natin, especially yung regime, mas malaki yung magiging average income. Ano po? Sa supplements, usually 4 to 10% lang. Yan yung average na ads. Ano po? Sa beauty products, average siya ng 6% to 15%. May iba, mas mataas pa yung nakukuha. So, kung yung 1,000 mo dito mo gasusin, mas marami itong maging client. Okay? So, muli na kung ano po yung, ano, yung pinapoint out natin. Okay, so, yung advantage in positioning and uh, branding ng range ito. Okay po. Slimming siya, whitening siya at the same time, in-strengthen din niya yung body organs natin, tapos mas madali siyang itag sa ibang product. Ano po, pag nagbenta ka ng range, hindi niya kaya yung price, so itag sa'yo natin. No. Sir, uh, eh ma'am, hindi niyo po kaya yung price, try ito muna ng shape up tsaka yung uh, whitening product natin. Okay? So, meron naman yung tao na may pera, so why don't i-upsell mo? Benta mo na regin, benta mo na shape up tsaka ito. Tama ba? Or, kung hindi niya kaya na regin, ito may pasok, ito ko ma, plus shape up. So, mas madali siyang i-strategize. <laughs> yung chances na makatakas yung client, mas madali siyang makuha. So, ito po yung tayo kung bakit nagparilis tayo ng ganito. So, ito yung ginawa namin po ng, ano uh, ba tawag natin, infograph. Yung ginawa ni uh, brother uh, Edu tsaka yung kasama niya. And yung malaan ko lang, ay huwag na-download yun po. Gagawa kami ng other versions po nito. So, ito po ay para yung admin hindi na gano'ng mahirapan sa pagpaliwanag. So, ang gagawin lang yan, papato niya yung mga infograph. Andyan yung combination ng product, ng regime, yun na. Tina, so, paano i-take, ano yung mga benefits? Regine plus shape up, paano i-take? Ano yung mga benefits? Shape up, paano i-take? Okay? Also, ito yung napansin ko, pag nabenta ka na natin, wala na tayong care. Ano po? Misan kasi, about selling lang talaga. So, kailangan ng care tayo doon sa clients. Kaya naglagay kami ng mga ganito, alternatibong pagkain na pampababa ng timbang. 
To be honest, hindi gaano papayag ng client kapag pinagitin mo lang siya. So, kailangan mo siya i-mindset, i-motivate mo ba mag-exercise tayo? Maglaan tayo ng panahon para palitan yung mga diet pattern natin. Instead na mag-rise tayo, pwede po yung mga pwede ng palit. Banana, boiled eggs, uh, yung isda, etc. Umagat ang halian gabi. Ano? So, in that way, hindi lang magiging effective yung product. Talagang papayag siya. Ano po? Mas talagang puti siya. Okay? Also, okay. uh, yung sa Tokoma, tapos ito yung ibahir at paliwanag. <laughs> so, nagpagawa na yung infograph. So, ayan yung mga pwede mong gamitin pag pag-bloated yung client, kapag may hyper-sigitly siya, kapag may uh, IBS siya, etc. So, marami po ito. So, hopefully, nakuha natin yung point. So, maraming salamat po sa inyo. Uh, hindi pa tapos yung, yung nasabihin ko. <laughs> maraming salamat sa inyo kasi ang laki na yung pinangat origin. Ano po po, ito hindi pa sila talagang gano'ng kapilala, pero ang laki ng potential niya. So, ito po yung last month. Ay, I mean, this month. So, ito yung number of retail boxes. Medyo maliit pa lang. Ano po? 8,950. Wala pa dyan yung mga SME packages. Ano po? So, last month, 9,142 boxes. Pero this year, nakaka-21,000 boxes na tayo. More or less, yung naging sales natin sa range na, sa 20 million na. If hindi mo kasabayan ngayon pa lang, paano pa yung mga sasunod na panahon pag nakunahan ka sa positioning ng page? Di ba? Gagawa ka ng bagong page. Eh, yung page niya, number one na. Hindi mo na makaya mabak mabakbak yun. Hindi mo na kaya tanggalin yun sa number one kasi na-position yung sarili niya. So, as early as possible, maganda, ma-integrate uh, natin sa admin natin. If hindi kaya ni admin ng double product, so, kailangan natin magdagdag ng admin. So, pwede kayo mag-experiment. Marami pong kinala na ang budget lang nila, 200, 150. Nakakabenta sila, 1 box, 2 box. Imagine, 1 box, 2 box, sa halagang 200 pesos. Di ba? 700 per sale po yan. So, bawin bawi sila. Sabi ko nga, Ma'am, ba't initipid mo? Eh, sa halagang tumanan, nakakabenta ka ng dalawa, tapos no, bakit hindi ka magdagdag ng ads? So, takot magdagdag. Pero, nakakabenta siya. Ano po? So, uh, magbigay kami ng few tips ano po, uh, regarding sa mga tinurokan namin itong mga nakaraang uh, buwan na mga bagong homes. Ano po, may I call on Mr. Rena Santiago, our affiliate manager for Central and Morrison para mag-further discuss kung ano yung nangyari sa mga experiment namin sa region. Hindi ko tayo.